Buenos días, alumnos de quinto y sexto grado. Hoy vengo a darles la clase de ciencias naturales correspondiente a el computador. Como ustedes saben, corresponde a tecnología. El computador es una máquina de propósito general que procesa datos de acuerdo con las instrucciones que recibe. El computador toma los datos, las procesa y entrega un resultado inmediato. También lo llamamos ordenador, una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlo en información conveniente y útil para todos nosotros. Esto tiene una serie de circuitos y programas que dan unos resultados. Como ustedes ven, tiene dos partes, el hardware y el software. Cuando hablamos del hardware es todo lo que está por fuera del computador, es decir, el mouse, el teclado, el CPU y otros. También tenemos el software, que es lo que necesita para funcionar. Son una serie de circuitos que no podemos ni ver ni tocar. Estos también están compuestos por sistemas operativos y aplicaciones que permiten su funcionamiento. Así como en el ejemplo, el hardware es el monitor, el teclado, el mouse, el CPU, la unidad de memoria, la unidad de pendrive y la unidad de CD-ROM. Cuando hablamos de base de datos, estamos hablando de los datos estructurados, fiables y homogéneos, organizados independientemente que se comparten con usuarios. Y ellos están en informaciones diferentes. Los sistemas relacionados son muy importantes que ofrecen todos estos datos. Como ustedes ven en el ejemplo, los bases de datos se alimentan de todas partes. Es decir, los usuarios alimentan todo lo que es la base de datos. Esto está disponible para su consulta y el aprendizaje de cada uno de nosotros. Asimismo, están los lenguajes de programación. Estos son una serie de caracteres que permiten dar instrucciones a un computador con la finalidad de lograr que ella realice ciertas acciones en la solución de algunos problemas computarizados. Aquí tenemos una serie de letras y símbolos que están compuestas los lenguajes de computación y nos sirven para leerlos. Fíjense, es un instrumento que podemos utilizar y sacarle buen provecho. La utilidad que podemos tener es el Internet. El Internet es una red que interconecta muchas computadoras entre sí. Es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio y que tienen como objetivo compartir los recursos necesarios para su información y aprendizaje. El Internet tiene muchos usos. Por ejemplo, buscar información para los temas escolares, comunicarnos con familiares distintos, divertirnos en las redes, tener una página web, la publicidad que nos ofrecen, noticias, música, comprar en línea y también consultar varias transacciones bancarias. Si ustedes se fijan en el dibujo, estamos conectados a nivel mundial con toda la información que podemos necesitar en un tiempo determinado. La mayor utilidad que tiene el Internet son mediante juegos informáticos. La mayoría de las personas se conectan a jugar para divertirse y tener varios usos. Antes era todo un proceso. Ahora la tecnología ha avanzado y estos han cambiado. Ahora tenemos diferentes juegos. En la red conseguimos de todo tipo y estos permiten accesarlo en cualquier momento. Si ustedes seleccionan un tipo de juego, este se las dará inmediatamente. También existen los juegos en línea que tienen alta peligrosidad para conectarse. Como ya les comenté, hay categorías de juegos. Tenemos juegos de aventura, juegos de conocimiento, juegos de suceso, juegos peligrosos y juegos de que nos permiten facilitar el aprendizaje. De todo hay en la red un poco. Sabemos que tiene muchos beneficios. Hay reducción de estrés, hay coordinación mano-ojo, hay resolución de problemas y elecciones, toma de sesiones, ayuda en la lectura, trabaja en equipo, alineamiento y hay otros. Pero también debemos saber que también tiene sus daños. Daños a la personalidad, 
problemas familiares, problemas escolares. También hay problemas cognitivos que tienen que ver con la atención y la manipulación de estos. Hay que estar pendiente de los problemas que ocasiona. Las recomendaciones que podemos tener, bueno, jugar con ellos en determinado tiempo, supervisado por un representante, también concientizarse en el momento de que estamos jugando, con quién lo hacemos y otros. La supervisión del adulto es muy importante. Con esto concluyo la clase de ciencias y tecnología correspondiente al computador. Espero que se les sea de gran provecho.